Appelé encore par certains la Suisse du Moyen-Orient, le Liban est un pays aux mille merveilles. Du nord au sud, les côtes méditerranéennes offrent des panoramas à couper le souffle. Beyrouth, juché sur les falaises ocres à la géologie surprenante, en est un des plus beaux exemples. Non loin de la côte, vers l'est, le mont Liban est ponctué de vallées et sommets aux neiges éternelles. On y trouve des grottes creusées par les rivières souterraines durant des millénaires, et des forêts grandioses où poussent inlassablement d'impressionnants cèdres, emblème du pays. Il faut s'aventurer hors des sentiers battus pour découvrir une autre facette merveilleuse du pays. Bien cachés dans les roches calcaires libanaises, des milliers de fossiles sont découverts chaque année. C'est le cas au site fossilifère de Haël, un gisement non loin de Beyrouth, dans une vallée qui regorge des fossiles vieux de plus de 100 millions d'années. Bienvenue à Haël, village libanais situé à 40 km de la capitale Beyrouth à proximité de l'ancienne ville phénicienne Byblos. Ha'el est un site fossilifère connu pour sa grande diversité en faune et flore marine, ainsi que pour l'excellente préservation de ses fossiles. Ce gisement est d'âge crétacé, plus précisément sénomanien, correspondant à environ 94 à 100 millions d'années. Il a révélé un nombre impressionnant de fossiles marins, notamment des poissons, qui vivaient dans un grand océan, disparu de nos jours, appelé la Tétis. Le site de Haël appartient à la famille Abissad, chasseurs de fossiles depuis trois générations. Leur très nombreuse découverte leur a permis de créer un musée dans la ville historique de Byblos. Appelé « Mémoire du temps », ce musée expose d'incroyables fossiles de toute taille et extraordinairement bien préservés. Nous sommes dans le petit musée de mémoire du temps d'où on a quelques spécimens des différentes espèces découvertes surtout dans le site de Hakel. Et on trouve dans ces gisements toutes sortes de vies qui étaient dans l'eau à l'époque. On trouve des riz, on trouve requins, euh, tortues, euh, un célacan qui est le plus vieux poisson qui existe jusqu'à nos jours. C'est ce qu'on dit. Est-ce que ça pourrait être le lien entre la vie maritime et la vie terrestre et Des poissons volants, euh, anguilles, les anguilles du Liban sont les anguilles les plus primitives, les plus vieilles, pieuvres qui sont extrêmement rares, et des tout genre de crustacés, on trouve euh, des écrevisses, euh, euh, on trouve des crabes, euh, étoiles de mer, vers de mer. Jusqu'à maintenant, on a à peu près 450 espèces étudiées, répertoriées. Toutes les espèces découvertes à Haël possèdent un intérêt scientifique particulier. Ils sont notamment étudiés par les paléontologues du Musée d'Histoire Naturelle de Genève. Pour mon doctorat, je travaille sur un groupe de poissons fossiles appelés les Tselfatiformes, dont une famille est endémique du Liban. C'est pourquoi ce site est extrêmement important pour ma recherche. Parmi ces poissons, nous avons identifié de nombreux genres et espèces que nous sommes en train d'étudier au Muséum d'Histoire Naturelle à Genève. L'étude des poissons fossiles permet de les identifier en attribuant un poisson à une espèce donnée, de les classer dans l'arbre du vivant, mais également nous pouvons reconstituer l'environnement dans lequel ils vivaient et avoir ainsi un aperçu des climats de l'époque. Nous pouvons également observer leur évolution au fil des temps géologiques et déterminer là où les causes de leur extinction selon leur morphologie et par comparaison avec des analogues modernes. Les Tselfatiformes est un groupe de poissons fossiles assez particulier. Ils ont vécu sur une période de temps relativement courte, correspondant à quelques millions d'années, ce qui est très peu à l'échelle géologique des temps. Ils se sont subitement éteints quelques millions d'années avant la crise biologique majeure à la fin du Crétacé, celle qui a notamment causé l'extinction des dinosaures. Nous essayons actuellement de déterminer là où les causes de leur extinction, comme par exemple des changements climatiques engendrant des changements dans leur niche écologique. Pour les Tselfatiformes de Haël, nous pensons qu'un réchauffement climatique a pu favoriser la prolifération des algues marines à la surface de la Tétis. Ceci 
a dû créer des zones pauvres en oxygène où les selfatiformes vivaient, bouleversant ainsi tout leur écosystème sans qu'ils puissent s'adapter à ces changements. Le site de Haël est encore grandement étudié par les chercheurs et il est certain que les nouvelles découvertes nous permettront de mieux comprendre l'évolution des selfatiformes ainsi que leur cause d'extinction. Tamara El Ozni n'est pas la première paléontologue à poser son marteau à Haël. Les fossiles des montagnes libanaises ont toujours fasciné et de nombreux curieux, naturalistes et chercheurs s'y sont intéressés au fil des siècles. Le premier qui a mentionné la présence des poissons sur la pierre à la montagne libanaise était Euseb de Césarée, l'évêque de Palestine durant le IIIe siècle après Jésus-Christ. Lui, il disait que c'est une attestation du déluge de Noé parce qu'il ne savait pas pourquoi on a des poissons à la montagne. Durant le XIIe siècle, avec Saint Louis euh, ou euh, Louis IX, euh, quand il était à Sidon dans le sud, euh, il disait qu'ils ont offert pour lui un poisson sur la pierre qui, veut, qui vient des montagnes euh, libanaises. Et lui, il disait que c'est euh, une des plus belles choses qu'il a vues dans sa vie. Quelques siècles plus tard, durant le XVIIIe et le XIXe siècle, de nombreuses missions scientifiques, notamment suisses, ont été menées dans les montagnes libanaises. Alors ici, on se trouve dans les, les collections paléontologiques du Muséum d'Histoire Naturelle de, de la ville de Genève, où on conserve depuis, depuis plus de 150 ans euh, des poissons fossiles qui ont été collectés euh, au Liban dans les années 1800, 1840. C'est Aloïs Humbert, qui était le premier préparateur ici au Muséum de Genève, qui a euh, envoyé ces spécimens euh, à Genève, où euh, François-Jules Pictet de la Rive, qui était un grand paléontologue euh, connu internationalement euh, à l'époque, les a étudiés. On a repris euh, des projets de recherche sur ces, sur ces fossiles, parce qu'on s'est rendu compte que certains de ces groupes de poissons, en fait, étaient très mal, euh, très mal connus. Et c'est notamment euh, Tamara Elosny qui a entrepris une thèse sur euh, un groupe de ces, de ces poissons. Et il n'est pas impossible en fait, que parmi tous les spécimens qu'on conserve ici, certains d'entre eux en fait, représentent des espèces qui n'ont pas été reconnues par Pictet à l'époque et qui mériteront d'être nommées, d'être étudiées. Donc euh, on a parfois l'impression que, que ces collections sont un petit peu poussiéreuses et ne servent plus à rien, mais en fait elles sont vivantes, elles sont régulièrement consultées, elles sont régulièrement étudiées pour nous permettre de mieux comprendre l'histoire de la vie notamment euh, ce qui s'est passé au Liban il y, a, il y a une centaine de millions d'années, alors que le climat était extrêmement chaud et qu'on avait une très très grande diversité euh, de poissons. Les montagnes libanaises cachent encore de nombreuses merveilles qui seront bientôt mises au jour pour nous éclairer davantage sur le passé de notre terre.